Hi, I'm Teacher V and let us answer the learning task number 2 for week 7 about operations on radicals. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng videos na related sa pagsagot ng mga learning task mo sa math, punta ka lang sa description box ng video na to at nandun yung mga link. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So let's start! Let us answer learning task number 2 for week 7, operations on radicals. For number one question, so letter A, what is or the rules in adding or subtracting radicals? So, ang answer natin dyan is makikita nyo na rin mismo sa inyong module, diba? At naituro ko na rin sa mga nakaraan kong video, eto yon in adding or subtracting radicals, you can only add or subtract similar radicals. Kailangan similar radicals or same ang index and same ang radical para ma-add mo yung mga radicals. To add or subtract similar radicals, add or subtract only the coefficients of the radical. Yung coefficients yung nasa labas ng radical natin, i-add mo yun. And just copy the common radicals. Wala kang gagawin dun sa radicals, kundi kopyahin lang. Ang i-add or isusubtract mo lang is yung mga coefficients. Para naman sa number 2, what is or are the rules in multiplying radicals? This is the answer. When we multiply radicals of the same order or index, ito ah, pag same ang order or same yung index, we will multiply the coefficients and the radicands. So, multiply mo coefficient to coefficient, radicands to a radicand. Then simplify. If the radicands are the same but different indices, you have to change them into similar index. Okay ba ang index? Hindi mo sila pwedeng i-times na lang agad. Kailangan mong gawing similar muna yung kanilang mga index. Para naman sa mga binomials, binomials can be multiplied using distributive property or applying the rule of special products of algebraic expressions or binomials. Ayan yung rule natin sa multiplication of radicals. Sa Number three, how do you divide or rationalize radicals? So the answer is, to rationalize denominator, you have to multiply the numerator and denominator by a number such that the resulting radicand in the denominator is a perfect nth power. Diba? Nag Pag nag-rationalize tayo, ginagawa natin ng paraan na yung denominator natin ay makancel or mawala yung radical. If the nth root of a number is divided by the nth root of another number, then the result is the nth root of the quotient. Ito. nth root of p over nth root of q is equal to nth root of p over q. So, pwede natin gawin is i-write natin as one radical na lang and then i-divide natin yung kanilang radicand. Ito yung mga dapat yung tandaan sa operations natin on radicals. And for number four, how do you rationalize if the denominator is a binomial radicals? What if binomial or dalawa yung nakalagay dun sa denominator natin? Anong ginagawa natin? To rationalize the denominator, multiply the numerator and denominator by the conjugate. Doon na papasok yung conjugate, di ba? Of the denominator. Multiply sum and difference of binomial radicals and then simplify. So, yun yung kabuuan ng mga kailangan nating tandaan sa pag-add, subtract, multiply, and divide ng mga radicals. So, pwede nyo namang balik-balikan yan sa inyong module. Na-explain naman yan dyan at nakasulat naman yung mga yan. Kailangan lang natin minsan i-recall para hindi tayo nalilito. Now, for letter B, you have to perform the indicated operations and you have to express your answer in simplest radical form. Ia-apply nga natin yung mga rules about radicals. Say for example, sa number 1, negative 2 square root of 5 minus square root of 5. Again, pwede ka lang mag-add or mag-subtract kung similar radicals. Similar radicals ba yung number 1? Okay, yes. This is a similar radical kasi pareho naman sila ng radicand and pareho ang kanilang index na 2. Parehong square root. Kaya ang gagawin lang natin dito is subtract natin yung mga coefficients o yung mga number na nandito sa labas ng radical natin. Dito, walang nakasulat na number. Pero again, kapag walang nakasulat na number sa labas ng radical, ibig sabihin nun 1 ang ating coefficient. Ang gagawin natin dito is i-minus natin yung negative 2 eh, 
and 1. So, negative 2 minus 1. San galing ang 1? Galing dito. Two, negative 2 minus 1, then copy. Wala tayong gagawin sa radical, just copy. So, negative 2 minus 1, square root of 5. So, apply lang natin yung rules sa subtraction of integers. Negative 2 minus 1 is negative 3, square root of 5. Again, ang ginagalaw lang natin or sinosolve lang natin dito is yung kanilang mga coefficients, yung kanilang mga radicals ay kinokopya lang natin. Sa so number 2, negative 6 square root of 7 minus 2 square root of 7. So, negative 6 minus 2. Tapos, kinopy lang natin yung square root of 7. So, negative 6 minus 2 is negative 8. Then, square root of 7. This is our answer for number 2. Number 3. Tatluhan na yung ating radicals dito. Pero, madali lang din naman to. Kasi, mapapansin niyo puro sila similar radicals or pare-pareho sila ng radicand and ang index. So, ang gagawin mo lang dyan is kukopyahin mo lang siya, di ba, sa huli. Pero, focus muna tayo dito sa mga coefficients natin. So, okay. so natin yung mga coefficients. Yan, negative 2 minus 2 minus 2. So, negative 2 minus 2 is negative 4. Negative 4 minus 2 is negative 6. Then, copy. Just copy lang yan, yung ating similar radical, square root of 27. Pero, pwede pa natin itong masimplify yung square root of 27. Kasi may factor ang 27 na perfect square. Tignan nyo dito sa table natin. Ano sa palagay nyo ang factor ng 27 na meron dito? Okay, correct. Merong factor ang 27 na 9. Diba? 9 times 3 is 27. Pero instead of writing 9, ang isulat na lang natin is 3 squared. So, copyin lang natin yung negative 6, or yung coefficient natin. And then ito, yung 3 squared is 3 times 3 or 9. So, galing dito yan. 9 times 3 is 27. So, pinactor lang natin yung 27. And, merong pwedeng makancel dito or masimplify na. Yung ating 3 squared. Square root of 3 squared is 3 na lang. Or, simply, law of radical number 1, pag same ang index and ang exponent ng radicand, makakancel na. Ilalabas na ngayon natin itong 3. Mapupunta na siya dito sa labas. At ang operation na gagamitin natin is times. Okay? Again, yung negative 6, huwag mong pa rin kalimutan. Sulat mo pa rin dyan. And then, itong 3, saan galing ang 3? Nang galing ang 3 dito sa 3 squared. Tapos, ano ang naiwan sa loob ng radical sign? Ang naiwan is itong 3. Kaya meron pa rin tayong radical dito na square root of 3. Negative 6 times 3 is negative 18. And just copy square root of 3. Okay, for number 4, negative 5 square root of 12 plus 5 square root of 3 plus 5 square root of 20. Hindi sila mga similar radical, kaya gawin natin silang similar by reducing the radicand. Tingin tayo sa table natin. Ano kaya ang factor ng 12? Okay, factor ng 12 na meron dito, na perfect square. Ang pwede natin gamitin is 4, kasi 4 times 3 is 12. Pero instead of 4, ang isulat natin, isulat natin is itong exponential form niya na 2 squared. So just copy negative 5, square root of 2 squared times 3. So, 2 squared is 4 times 3, 12. Ito ay breakdown mo lang kasi hindi mo na ito masasimplify. Ayan na yun. Then, dito sa pangatlo is yung 5 square root of 20. Ano ang possible factor ng 20 na meron dito sa table natin? Yes, pwede rin ang 4. Kasi 4 times 5 is 20. But instead of writing down 4, pwede mo nang isulat yung 2 squared. Ayan. So, 2 squared is 4 times 5 is 20. Next, ang pwede na natin gawin is i-cancel na natin yung mga pwedeng i-cancel or pwedeng ma-simplify. Katulad dito, same index and exponent ng radical. So, cancel na lang. Ilalabas na natin yung 2 sa radical natin. So, magiging negative 5 times 2. Nanggaling yung 2 dito kasi nga, cancel na natin yung kanyang radical. So, 2 na siya. 
times mo na ngayon siya dito sa negative 5. And itong isa na natira, edi ilagay mo pa rin sa loob ng radical sign. Dito, just copy. Copy mo lang yan. Dito, ang maaalis is itong 2. Matatanggal din siya sa loob ng radical sign natin. Mawawala na yung radical niya at yan, ilalabas na natin siya. And mumultiply mo ngayon siya dito sa coefficient natin na 5. Okay, kaya meron tayong 5 times 2. And then itong isa na naiwan is just copy or ilagay mo siya syempre sa loob ng radical sign. Kasi hindi naman nawala yung kanyang radical sign. Hindi naman na-cancel. Ito lang ang na-cancel. Then hanapin natin yung mga similar radicals or isimplify pala muna natin para makita nyo isa-isa. Negative 5 times 2 is negative 10 square root of 3. Plus 5 square root of 3. And 5 times 2 is 10 square root of 5. And ito na siya. Negative 5 square root of 3 plus 10 square root of 5. Bakit naging negative 5 square root of 3 na lang? Kasi sinimplify natin itong negative 10 square root of 3 plus 5 square root of 3. Similar radical na sila. Pansinin ninyo. Pareho na silang 3. At dahil similar radical na sila, pwede na nating i-add yung kanilang mga coefficients, which is yung negative 10 and 5. So, i-add mo yan. Negative 10 plus 5 is negative 5. And just copy. Okay, copy the radical na square root of 3. Itong isa, wala siyang kapartner. So, just bring it down or isulat mo na lang siya. Hindi mo na ngayon ito pwedeng i-add dito kasi magkaiba sila ng radical. So, ito na yung magiging final answer na natin. Okay lang yan kasi ayan na yung uh, simplest form niya. Negative 5 square root of 3 plus 10 square root of 5. Okay, medyo mahaba talaga kaya kailangan magsaga ka rito sa pagsasolve ng mga radicals kasi hindi siya talaga ganun kadali. At yun nga, kagandahan nga dito sa radicals para mas mapadali ka, pwede mong Um, tignan yung mga table. Ayan, katulad ito yung table natin sa square or perfect square para mas madali mong maisip yung mga factors ng mga radicand mo. Number five. Um, negative four, six root of three minus three, six root of 192 minus six root of 320. Okay, ito eh. Baba mo lang siya kasi ito na yan. Hindi mo na yung masasimplify. Ito na ngayon. Ang laki masyado nito. Sixth root. Sixth root of 192. So, kailangan mo ngayon ng table ng mga na may exponent na 6. So, gawa tayong table. Ay, yan. 1 raised to 6 is 1. 2 raised to 6 is 64. 3 raised to 6 is 729. 4 raised to 6 is 4096. By the way, kung gusto mo ng mas... Marami pa, or I mean, ituloy mo pa ng 5 to 10. Ang gagawin mo lang naman is imumultiply mo lang naman yung 5 ng 6 na beses sa sarili niya. Yung 6, 6 na beses sa sarili niya. So, pwede kang actually gumawa ng sarili mong table nito. Okay, now, balik tayo dito sa 192. Ano kaya dito yung factor ng 192 na pupwede dito? I think, pwede natin gamitin dito is yung 64. Kasi 64 times... 3 is 192. Okay? Ang ginawa ko para malaman ko kung po pwede ba siya is ganito lang. Dinidivide ko yung 192 sa 64. Dinivide ko siya dito sa 64. Baka sakali, na divisible nga siya. And yun nga, lumabas na divisible siya or 3 yung lumabas. So, ganun ang po pwede niyong gawin para hindi na kayo mag-isip nang mag-isip kung ano yung gagamitin yung factors. Okay. So, nakita na nga natin na ang factor ng 192 is 64 times 3. 64 times 3 is 192. Pero instead of writing 64, ang isinulat ko ay 2 raised to 6. Equal din naman yan. Okay? Sinulat ko lang yung 2 raised to 6 para maipakita ko rin sa inyo mamaya na makakancel natin siya. And, puta na tayo dito sa... 6 root of 320. Ayan, 6 root na naman. So, 320. Tingin lang din tayo dito sa table na to. Try natin i-divide yung 320 sa 64. Baka sakaling divisible siya. And yes, divisible din siya sa 64. Pag di-divide niya yan, 320 divided by 64, ang lalabas is 5. So, ibig sabihin, pwede. So, minus 6 root of 2 raised to 6 
times 5. Kasi 64 times 5 is 320. Pero instead of writing 64, isinulat natin is 2 raised to 6. Okay? Ayan. Then, so just bring down. Ito, makakancel-cancel dahil pareho na sila. Ilalabas na ngayon natin tung 2 kasi na-cancel na natin. Pero yung 3, hindi mo pa yan makakancel. Kaya, lalagyan mo pa rin siya ng 6 root of 3. Dito naman sa kabila, cancel na rin. So, ilalabas mo na ngayon yung 2. So, ilalabas mo na siya rito. And maiiwan sa loob yung 5. Okay, so 6 root of 5. Then, simplify natin. Negative 3 times 2 is 6. Negative 6, 6 root of 3. And then, minus 2, 6 root of 5. Meron bang similar radical na pwede natin i-add or i-minus? Okay, yes. Pareho yung 3 dito, tsaka yung 3 dito. Pareho rin sila ng index. So, pwede mo ngayon i-add or i-subtract yung kanilang mga coefficients. So, negative 4 minus 6 is negative 10, 6 root of 3. Itong isa, wala siyang kapareho. So, just copy. Katulad kanina sa number 4, hindi mo na ito pwede ipag-add kasi magkaiba sila ng radical. So, at as is na yan, ayan na yung ating answer. Okay? So, ganun lang. Kailangan mo lang talagang mag-ready ng mga ganito, mga table or calculator kung gusto mo. Lalo, 6 root yung hinahanap or 10th root, yung mga ganyan. So, pwede ka nang tumingin sa calculator or sa mga table para mas madalim kang makaisip ng mga factors na may perfect end root.